晚上要不要一起去吃饭呀？今晚。干什么去啊？你看看表，现在才几点钟？六点零五分。你赶着去投胎啊？啊？主管已经到下班时间了。你看看在座的各位，你们哪个挪了屁股的？主管，我事情做完了，已经到下班时间了，为什么不能走？事情做完了是吧？那，这些资料，通通给我归档到电脑里，今天晚上我就要。主管，这些不在我的工作范畴内啊。现在就你最闲，你不做谁做？啊？主管，我待会儿真的有事儿。你能有什么事情？要说闲，我看明明是赵主管您最闲。我每次来公司，您好像都不在工位上，也不知道去哪。我到处都是事啊。私事儿还是公事儿？那肯定是公事啊！哎，宋老师，我一直很好奇啊，像您这种性格的人，写出来的东西，那些受众，到底都是些什么人？反正不是你，您可是劳动法的受众，我可写不出压榨员工问题。你什么意思啊？啊？宋静心啊，你别以为你会写几本臭书你就了不起了，你信不信？这部剧我现在就找人把你换掉，但你立马走人啊！你对宋静心好什么好？你信不信让你走人？哎、啊，沈毅，你小子是吃了雄心豹子胆了啊？你以为这公司是你家开的？你先把这个看了再说。你滥用职权，从中牟利，你好好看看，没冤枉你。好啊，你小子，你敢造谣领导？不只是宋金喜，我让你和他现在都给我滚蛋！这是怎么回事？张队长，什么东风把您给扯来了？山东打电话一直打不通。喊我上来看一看。哦，有打我的电话吗？我我看一下啊，没有啊。不是你，不是我，那是谁啊？你有没有发现董事长和沈毅一个姓啊？啊，不会是？这不明摆着的吗？我的天哪！沈毅真是他爸的儿子，哎，不对，沈毅真是董事长的儿子。对呀、啊，你是没看到，赵主管脸都绿了。嗨，你这还真是体验了一把电视剧里的桥段。哎，不都这么演吗？男主为了救女主，不顾危险，亮出自己的身份。宋姐姐，你下部剧有题材啦。我当时是有那么一点点感动，但是后来我越想越生气，合着弄了半天我陪他体验生活呢，哎，人家又不是故意的，可能是没有机会告诉你。我看他就是见外，把我当外人。那我问你个问题，宋念念，如果有一天我变成了超级富豪，你会怎么办？那当然是抱紧你的大腿，打死都不松。那谁呢？嗯，不知道。或许你不只是把他当做朋友，才会期望他对你绝对的坦诚。总之，我这段时间肯定是不会原谅他。之后。哎，之后再说吧。
张老师在业内一直以清流著称，不喜欢这种偏商业化的东西。这次不仅接受和 l i k e 合作，还愿意公开露面，把之后三年插画展都放在 l i k e 民宿。可以问一下原因吗？原因很简单，有个认识很久的朋友邀请我，我就过来了。那看来是很重要的朋友啊。张老师，您接下来的作画内容您构思好了吗？好了，那我们开始吧。情侣装，哎，没关系，没关系，我们高中校服还都一样呢。走吧，进去吧。如果有一天我死。说了不好的话叫摸摸木头，我爸说我是鱼木脑袋。<笑>你爸怎么跟我妈一样啊？我小时候我妈老是瞅我口无遮拦，每次我不经过大脑说了什么不好的话，她就会让我摸摸木头，但又不是哪都有木头。然后她就跟我说：“那你就摸摸脑袋吧，反正也跟木头疙瘩一样。<笑>”后来就养成了习惯，每次说了不好的话都会摸摸脑袋。你呢？我跟你一样。天哪，我终于遇到第二个云木脑袋了。电影快开始了，我们快进去吧。走吧说和是重要还是喜欢更重要？是你的话，你选哪个？这俩不矛盾啊，喜欢的刚好合适，多好，干嘛还要再选？我都要。你还都要？现在能遇到合适的都已经很难了。没有啊，合适不难吧？那我们两个榆木脑袋不就是吗？合适的已经有啦，现在就差洗。哎，你走那么快干嘛？你还没说完呢。